皆さんねやっぱりねその思考で引っかかっちゃうんですよ思考のところでね思考で引っかかっちゃうっていうのはよくほらそのユーミンの曲でもあるけど子供の頃はあのなんか自分の思ってたことが叶ってみたいな歌詞あるじゃないですか「魔女の卓球」でしたっけ、ね、あれなんでなんだろうっていうねいうふうに考えてみたときに思考だと思うんですよね思考が大人になるといろいろ知りすぎちゃって、えー、なんていうんだろう物事をクリアにこうクリエーションするっていうことがすごい実はね下手になってるしで,、ね、でなんで子どもの時にそういうものがすごく能力としてね形にな,なるのかっていうと結局その思考があんまり入ってないんだと思うんですよできるとかできないとかあんまり難しいこと考えてないよねあのどうやってとかあんまり知らないがゆえにその人の持ってる本来のその力意識の力っていうのが作用しやすい状態になる、ね、だからかなっちゃうっていうところがねやっていきたいと思います、はい、どうですかだから今この空間にまあ入っていただいて非常にその普段僕らやっぱりね思考のこう報酬の中でね生きてる方とありますのでいざちょっとこう入ってくるとなんかわけわかんないねなるようなのもあるんですよねシリウスにいらした時にそういう感じになりますよねあれ自分誰だっけなりませんかそういった領域でね、昨日もちょうどシリウスにあのいらしてくれた方、初めての方だったんですけど、いらっしゃって、来て、まあ、20分はお話ししてたんですけど、本当、分かんなくなってきちゃって、あれみたいな、なんで私はいるここにいるんだろう、そういう状態に入っていく。だこれはその普段ね、自分がこうですっていうこのとかね物事はこうですっていうそのいろんな思考のねマトリックスが外れてきちゃう外されているその領域にいざまわれてるってことなんですよ難しいですかありますで例えばそのえー、<笑>まあ今回のそのスパルタンカフェのそのテーマはやっぱりその僕らが持ってるねスピリチュアルな力をこうもっと発揮できるようにねあの慣らしていこうってことなんですけどトレーニングしていこうってことなんですけどこのねだから思考が絡まってるうちは絡まってるっていうかそこをあんまり通してるうちは発揮できないんですよ。ね。なんかこう絶縁体みたいなものがこうねあのそのある種のその何て言うんでしょう想像の領域とつながるためのその道みたいなものをこう思考があんまり深くなるとその雲で太陽の光が入ってこないみたいなふうな状態になって絶縁体の役割をしちゃうんですねするとうん何かうまくいまいちその自分がね子どもの頃に発揮したような感じの能力っていうのが発揮しづらくなっちゃう。これがね、やっぱり今日のね、一番伝えたいこと、根幹ですね。はい、僕は今の時代生きてるからわからないですけど、まあ、その書籍の地球転生にもね、そういうテーマが少し入ってるんですけど、例えば昔の人とかって、どのぐらいのね、そ,のそういうスピリチュアルなパワーを使ってたのかなとかってねすごい思うんですけどすごいもしかしたら使ってたかもしれないですねうん僕もね前聞いた話だとその明治時代ぐらいであの話すから大勢の人に話すためのスピーカーあれをその霊力だけで持ち上げてた人がいるらしいですよわけわかんないでしょ<笑>こうやって浮いてここから
声を出すんですって<笑>まあ、それはにわかに信じられないんだけど昔ってねすごいんですよ今ほどだからうん、まあ、もっと昔になれば例えばその陰陽師のね阿部の生命さんとかなんか絵からなんか出したりとかいろんなその箱からなんか出したりとかねあのそういう話割と残ってるんですよね生命神社に行くとねでその霊力でこうなんか物事を収めたりもしくはその悪霊と戦ったりとかね今はあんまりにわかにこうやっぱり現代人だからイメージしづらいじゃないですかでも,もしかしたら昔は本当にそういうことが起こせたかもしれないですねでじゃ今と昔で何が変わったのかっていうとまあそのもちろんテクノロジーが進化したりとかその科学ですよね、まあ、医療であるとかいろんなことがその理論がこう発達してねえー、来たっていう、うん、いい側面もあるんですけど逆に最初のその思考の話からするとそれだけやっぱり思考も増えちゃったんですよ、ね、思考の量が非常に増えた思考することの量もね僕もいつも思考してますってさっき言ってましたけどね<笑>そうそうそのパワーをね使うようになっちゃったわけですよ、ね、はいありがとうございます、はい、それであんまり大きいことでないんですけど、うん、自動販売機でジュース買って三回当たって当たりました。で、三回目の時はあのコーラ飲みたいなと思ってそしたら一万円札しかなかったんですよ。で、買えなくて、うん、あコーラ飲みたい飲みたいと思って会社帰ってお金を下ろして会社の自動販売機で買ったらコーラ買ったら当たったんです。3回に分けて当たったってことですかうん3回当たった3回は1回で3回当たった1回で3回も当たった,たで,たたで最後のコーラ飲みたいと思って、うん、コーラをしたらコーラ当たってそういうことをして<笑>夢が叶いましたああ<笑>はいはいはい<笑>うんうんうんすごくねそのヒントになりますとっかかりになりますよね僕もね実はあるんですよあるんですけど要は僕らって何も考えないっていうかこう気持ちを持たないって無理じゃないですかなんか暑いなとかねあのなんか面倒くさいなとかいろいろ思うじゃないですかねそれつらいなとかね嬉しいなとかそれが実はエナ,エナジーの源泉なんですよ具現化するためのねその要は材料だからえーコーラが当たったっていうのは、多分その力をコーラに使ったんですよ。わ<笑>かる。まずちっちゃなことからね。いきなり宝くじ当てようと思ってもなかなかね、かえって不幸になっちゃう場合もあるし、なかなか当てられないってこともあると思うんですけど、すごくいいなと思ったっていうのはそのすごい身近なところからね、確認現象が起きてるってことですね。多分すごい飲みたいと思ったんです。そのコーラの前でもなんかコーラです。何飲むいやその時はコーラって思ったんですそれが3回目でしょ3回目1回目2回目は何コーヒー缶コーヒー缶コーヒーでも当たったその次はその次は水です水で当たった多分その時に意識してないでその力を使ってんだと思うんですよね、そうするとそれがこうなんでしょう増幅する増幅していって1個分のはずが2個分2個分のはずが3個分ってこう増えたんですね多分一番最後にコーラすごい飲みたかったですよね多分そのエナジーが未来のそのエナジーが多分前回前々回の,その2回分のやつも当ててるんですよまあ、要はその時間軸はちょっと柔軟なんですよ、ね、意識の世界だからそのスイッチをちょっと入れちゃったらピッてバッてきたでまあラッキーと思うじゃないですかでここでやっぱりその今回のこの塾でねやっぱ大事なポイントは
、なぜそれを起こせたかっていうところは大事なことです。で普通の世代一般的にね、普通に来てる、ただ当たってアラッキーってなっちゃうんですよ。イエーイ。ね。終わり。それもったいないです。なぜ3回も当たったのか。わかるこれは偶然じゃないですよってことを意味してるわけです3度目の所持ってでしょ2回だったらだけだってすごいんですよ3回ですよあねそれをなぜ起きたのかまあ例えばほらなんでしょうハリー・ポッターのほら魔法の学校だってちっちゃな魔法から始まるわけですよねちっちゃないきなりは危ないからねだけどジュースにしてもそ,のそこに何かこう、うん、まあラッキーなことが起きて3回連続、うん、なんでだろうここに気づいてもらいたいですね多分1回目またラッキーだなと思ったと思うんですよで2回目もともとちょっとラッキーだなと思ったと思うんですよでね3回目当たった時にゾワッとしてほしかったんですね<笑>続々ってえっていうそのなんかおかしいぞっていう何を持ってるスピリチュアルワールドは僕に何を伝えたいのかということですまあね今日はそれは少しずつね紐解けていけたらと思うんですけどねまた起きますからね心を変え場所を変えそしてだんだんだんだん慣れていってその使いこなせるようになってくるかもしれないしまたそのことによって身を滅ぼすかもしれないしこれはあなた次第<笑>スパルタカフェっていうけど、まあ、逆にそのスパルタを抜けていくカフェになっていくかもしれないですよね自分にその貸しているさ重りをこう外していくっていう意味でね気やすくなっていくで今のポイントはあのー、何事にもその込めるっていうところの今要素がありましたよねここが結構今日のテーマと関係するところですね例えば前回、あのー、募金をされるんだけどなんかまあ募金をするたびにこう心を痛めてるみたいな話でしたよねその思いをこう込,め込めるっていうかね込めてることに何も考えてなくても多分なってたそれをそ,のそこがこう前回その課題として出てきてでちょっと気持ちを入れ替えてみて、まあ、同じことやるんだけどやってみるそうすると今度何が起きてくるかっていう実験ですよね何か起きましたこれもあったんですけど、うん、ちょっとなんか売っちゃったんですけど、うん、やっぱりなんか主人の親がちょっと倒れたりするときに急にタクシーを呼べなかったりとかして、うん、やっぱり車必要だなと思ってみたら、なんか主人の父がちょっとお金出してくれて、うち、ん、も貸して、車、うん、あって、やっぱ便利と思ったし、これはそれじゃないですか。あそうですだから、ちょっと待って、そうですはい、すあの要は、お金を自分がそこに投じたんだけど、うんそのお金に乗っけた自分のエナジーが変わったところですよねうそうするとそれがじゃあ僕の場合はほらホームレスさんにご馳走するところから始まった話ご存知かと思うんですけどもまあそのなんか親戚の方がお金を出してくれて車を変えたっていうふうな形で帰ってきてますお父さんねうんうんそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう<笑>だからそこでゾワゾワっとしてほしいわけえってなんかラッキーになってませんちゃっかりしてるよねちゃっかりしてる<笑><笑>だからそのスイッチはさどこで入ったのかってもちろん複数あっていいんですよ複数の要因があっていいんだけど今まで言ったら寄付はちょこちょこしてましたでもうんそういうことは起きてませんでしたかもしれないでしょだけどその中でその自分の中で何か意識を変えたところで同じことをしたちょっとそれが、まあ、今までのも含めてドワーってようやく、うん、生産されていくそれがどういう形で帰ってくるかっていうのはその時この人にはこれが必要なんじゃないか
っていうところのフィルターを通り抜けてだから要は善意のフィルターを取り抜けて帰ってくるなぜなら自分で善意のスイッチを入れてるからとアウトプットしたからねだから善意のものとして帰ってくるすごいですちょっとゾワッとしました気づかなくてごめんなさいごめんなさいっていうよりだからその気づくと自分が次同じようなあの要はうんマジカルな現象を一見するとま,まぐれなんじゃないのだからの偶然なんじゃないのっていうことを再現できるようになってくるっていうことを狙ってるわけなんですよ、ね、だからスピリチュアルな能力ってすごい現実的でしょいいですね<笑>じゃあ今日はこれで終わります<笑>でそ,そこが一番大事だね要素なんですよ気づかなかったらないことなんでしょ、うんね、すれ違ったって見えてなかったらそれはすれ違ってないって言われるまで思ってるわけだからだから再現できないんですよ再現できないってことは1回だけラッキーで終わっちゃう、ね、プロっていうのは毎回それを起こすわけもちろん野球選手みたいにその3割バッターかもしれないけど3割打ってればプロ野球選手だから、ね、全部ではないんだよ全部ではないんだけどそれで学んでほしいことというか、まあ、この先もそうなんだけどそこのこうアマチュアところの違いですよ、ね、アマチュアはもう偶然ラッキー気づけないでしょ次ラッキーに遭遇してもなんでラッキーか分かってないわけこれがねあのセミプロとかになってくるとすごい気になるよね,ね気づくことが増えてくるし現象も増えてくるし偶然じゃないってことが分かる偶然じゃないってことは再現可能だから、ね、僕もシリウスヒーリングもね、えー、78年やらせてもらってて、ね、お前今日はヒーリング起きませんでしたってこれはできないないんだよ毎回起こすわけ何らかのヒーリングをねそれはうんそのそのロジックっていうかその気配っていうかそういうものを学習してるからですよ、ねでえー、この人は起こせないっていうことに関しては、まあ、前回じゃないけどごめんなさいさようならっていうのがプロなんですよ、ね、起こせないのにやっちゃったらプロじゃないよね,ねまあいろいろ幅がありますのでねやるからには起こす、ね、同じ能力をみんな持ってるわけ